paramètre à bord sont nominaux. Tous les paramètres à bord sont nommés. C'est mon dixième lancement et le spectacle est toujours aussi époustouflant. 57 secondes de vol et Ariane 5 a déjà franchi le mur du son. Le bâtiment Jupiter tout entier commence à trembler alors que le lanceur s'élève au-dessus des îles du Salut rendu célèbre par le film. 300 tonnes de poussée ont permis d'arracher le lanceur à la gravité terrestre. 90% de cette puissance provient des deux EAP. Chaque EAP mesure 31 mètres. Ils consomment 240 tonnes de poudre en deux minutes. Cela représente 2 tonnes par seconde, plus de 2 tonnes par seconde. Lorsque les EAP ont terminé leur mission, dans un peu moins d'une minute, Ariane sera déjà à 70 km d'altitude. Et vous voyez en bas de l'écran les chiffres pour le lancement de ce soir. Cette donnée provient de Gaillot, station de suivi qui se trouve sur une colline ici à derrière nous à Jupiter. Cela fait 2 minutes 10 de vol, les VIP ne sont pas encore entrés, ils attendent l'extinction. Dans trois secondes, on entendra l'annonce de la séparation des EAP. Les EAP qui auront effectué leur mission et nous ne les aurons plus besoin. Et nous ne serons plus nécessaires. Et d'ailleurs, vous voyez l'animation à l'écran. About 600 tons worth of weight. The mass of the launcher, 180 tons, and all that's gone in about two minutes. The lighter we get, the faster we go. The next major event will be the jettisoning of the fairing. We'll see that in a moment. It will be gone in a few seconds, and it has. Uh, protected the satellites on the ground, and in their early minutes of the flight into information of uh, the quaff or the fairing uh, going away. Uh, we just lost two more tons. There's some great video from an earlier mission showing what it looks like as that fairing drops away. And the launcher is now 118 kilometers above Earth. We're technically in space. We still have a long, long way to go, however. I call your attention uh, to the animation bottom of the screen and uh, we also will be watching uh, uh, the desired flight path uh, in a moment on the upper right hand side of the screen see that curve and the green dot we want to follow that curve perfectly that means our performance is nominal more key officials at uh, Jupiter, uh, Bruno Girard the Vice President of Arian Space responsible for the establishment here French Guiana, et Joël Donadel, le head of ISA's uh, uh, offices here in Kourou, et uh, Bernard Chamoul, le head of CSG pour uh, Kines. Uh, the main cryogenic stage, or EPC, now burning, it uh, burn, burns for about uh, uh, nine minutes, and the EPC is really just a huge fuel tank. It Liquid oxygen, 25 tons of liquid uh, hydrogen. That engine gulping 320 kilometer, er, kilograms, 700 pounds of fuel a second. That's 500 times more than a jet engine. You know, I have absolutely no idea what the fuel mileage is on the Ariane 5, but it is built for speed and power. And in that arena, who cares about
is a workhorse. And uh, there you see uh, that uh, we're moving out over the Atlantic Ocean. You know, I live in Denver, and one of the questions I frequently get from people is, why do I come here to French Guiana for a ride? Oh, 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 o